அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ ஏவுக்குண்டான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன எக்ஸாம் சிலபஸ் என்னான்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பற்றியும் நம்ம காண இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏகேபி என்டர்நெட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க சரி வாங்க பார்க்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ ஏ இந்த மாதிரி ரெண்டு எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க குரூப் டூவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு குரூப் டூ ஏவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு குரூப் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் மெயின் எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ போஸ்டிங் நடத்துவாங்க அதே மாதிரி குரூப் டூ ஏவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம் அப் ஸ்டேட்டாக போஸ்டிங் போட்டுருவாங்க இன்டர்வியூ கிடையாது இது குரூப் டூக்கு ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமும் குரூப் டூ ஏவில் மெயின் எக்ஸாம் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சிலபஸ் தான் கவர் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டுக்குமே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் விடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ அல்லது குரூப் டூ ஏ ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று செப்டம்பர் மந்த் அதாவது இந்த செப்டம்பர் மந்த் இறுதியிலையோ அல்லது அக்டோபர் மந்த் ஸ்டார்டிங்லேயோ விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது பார்த்தீங்கன்னா மே மந்த்தே விட வேண்டியது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் விட்டதுனால இது பார்த்திங்கன்னா விட முடியாத போயிடுச்சு அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மந்த் விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சரி வாங்க அதோடய பேட்டர்ன் என்ன இது எப்படி என்னென்னா சிலபஸ் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ ஏவுக்கு உண்டான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் வரும் ஆப்டிடியூட் பத் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் அது ரெண்டும் சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா நூறு கொஸ்டின்ஸ் கவர் ஆயிடுது ஜென்ரல் தமிழ் அல்லது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ரெண்டும் சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வரும் டோட்டலாக கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இதிலே கவர் ஆயிடுது டோட்டலாக கொஸ்டின்ஸே டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அது இன்ட்டு பண்ணி பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ த்ரீ மார்க்ஸ் இப்போ இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் அந்த எக்ஸாம் நடக்கும் சரி அதுக்கு நான் சிலபஸ் என்னான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ ஏ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு உண்டான சிலபஸ்ஸை பார்த்துடலாம் வாங்க பகுதி ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் வாங்க பகுதி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவியல் பொது அறிவியலில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு டாபிக் கவர் ஆகுது நாலு டாபிக் என்னென்னான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இயற்பியல் வேதியியல் தாவரவியல் விலங்கியல் இந்த நாலு டாப்பிக்கும் பார்த்திங்கன்னா பொது அறிவியலில் கவர் ஆகுது இயற்பியல் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டத்தின் அமைப்பு அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவியல் விதிகள் புதிய உருவாக்கங்களும் கண்டுபிடிப்பும் தேசிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் பருப்பொருட்களின் பண்புகளும் இயக்கங்களும் இயற்பியல் அளவுகள் அளவீடுகள் மற்றும் அலகுகள் விசை இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் காந்தவியல் மின்சாரவியல் மற்றும் மின்னணுவியல் வெப்பம் ஒலி மற்றும் ஒலி அணு மற்றும் அணுக்கரி இயற்பியல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்பியலில் கவர் ஆகுது வேதியியலில் பார்த்தீங்கன்னா தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் செயற்கை உரங்கள் உயிர்கொல்லிகள் நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் மற்றும் ஒடுக்க வினைகள் தாதுக்கள் மற்றும் உலோகங்களின் வேதியியல் கார்பன் நைட்ரஜன் மற்றும் அதன் கூட்டுப் பொருட்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேதியியலில் கவர் ஆகுது தாவரவியலில் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள் செல்லின் அடிப்படை பற்றிய அறிவியல் உயிரினங்களின் பல்வேறு வகைகள் உணவு ஊட்டம் மற்றும் திட உணவு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தாவரவியலில் கவர் ஆகிடுது விலங்கியல் என்ன டாபிக் கவர் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இரத்தம் மற்றும் இரத்த சுழற்சி நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் அமைப்பு இனப்பெருக்க அமைப்பு முறை மரபியல் மற்றும் பாரம்பரிய அறிவியல் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுழலியல் உயிரிய நலம் மற்றும் சுகாதாரம் பல்லுயிரின வேறுபாடும் அதன் பாதுகாப்பும் மனித நோய்கள் முன் தடுப்பு மற்றும் பராமரித்தல் பரவும் தன்மையுள்ள நோய்கள் பரவா தன்மையுள்ள நோய்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவியலில் கவர் ஆகிடுது அடுத்தது அஞ்சு டாபிக் இருக்குது அஞ்சு டாபிக் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா போதும் ஃபுல் சிலபஸும் கவர் ஆகிரும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புவியியல் வரலாறு அரசியல் அறிவியல் பொருளாதாரம் அறிவியல் இந்த அஞ்சு டாப்பிக் கவர் ஆகுது இந்த அஞ்சு டாபிக்குள்ள என்னென்ன சப் டாப்பிக்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் வாங்க வரலாறுல பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்திய நடப்புகள் தேசம் தேசிய சின்னங்கள் மாநிலங்களின் குறிப்புகள் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் தீவிரவாதம
இந்திய அரசியல் கட்சி அமைப்புகள் மற்றும் செயல்பாடு பொது விழிப்புணர்வு மற்றும் பொது நிர்வாகம் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் அரசின் சமூக நலத்திட்டங்கள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அறிவியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கவர் ஆயிடும் இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னாவே ஃபுல்லாக கவர் ஆயிரும் அடுத்தது புவியியல் பார்த்தீங்கன்னா புவியியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலில் சார்ந்த அரசு மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் கொள்கைகள் இதெல்லாம் புவியியல்லையும் பொருளாதாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தற்போதைய சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள் புதிய பொருளாதார கொள்கைகள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் இதெல்லாம் பொருளாதாரத்துலேயும் அறிவியலில் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பவியல் தற்கால கண்டுபிடிப்புகள் தற்கால உடல்நலம் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் நீங்கள் படித்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நடப்பு நிலை எல்லாமே கவர் ஆகிடுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பகுதி மூன்று புவியியல் இது பார்த்தீங்கன்னா தனி டாப்பிக்கு நீங்கள் புவியியல் ஃபுல்லாக அதை படிக்கிற மாதிரி வரும் சரி அதில் என்ன சப் டாப்பிக் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க புவியியலில் பார்த்தீங்கன்னா பூமியும் பேரண்டம் சூரிய குடும்பம் காற்று மண்டலம் நிலக்கோளம் நீர்க்கோளம் பருவக்காற்று மலைப்பொழிவு காலநிலை மற்றும் தட்பவெப்பநிலை நீர்வள ஆதாரங்கள் இந்திய ஆறுகள் மண் வகைகள் கனிமங்கள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் காடுகள் மற்றும் வன உயிரிகள் விவசாய முறைகள் போக்குவரத்து மற்றும் தரைவழி போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம் சமூக புவியியல் மக்கட்தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல் இயற்கை பேரழிவுகள் பேரிடர் நிர்வாகம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பகுதி மூன்று புவியியலில் கவர் ஆகிடுது பகுதி நான்கு நான் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வரலாறு மற்றும் பண்பாடுகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தென் இந்திய வரலாறு தமிழக பண்பாட்டு மற்றும் பாரம்பரிய வரலாறு ஐரோப்பியர்களின் வருகை பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கும் ஆட்சி பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சியினால் சமூக பொருளாதார பண்பாட்டு மாற்றங்கள் இந்திய சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்களின் எழுச்சி சுதந்திரத்திற்கு பிந்திய இந்தியா சுதந்திர பண்பாட்டு தன்மைகள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இனம் நிறம் மொழி மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள் மதச்சார்பற்ற நாடு கலை இலக்கிய பண்பாட்டு அமைப்புகள் பகுத்தறிவாளர்களின் எழுச்சி தமிழ்நாட்டில் திராவிட இயக்கம் அரசியல் கட்சி மற்றும் அதன் பிரபல திட்டங்கள் முக்கிய நபர்கள் அவர்களின் துறைவாரியான பங்களிப்பு கலை அறிவியல் இலக்கியம் நட இலக்கியம் தத்துவம் அன்னை தெரசா சுவாமி விவேகானந்தா பண்டித் ரவிசங்கர் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி ருக்மணி அருண்தோஸ் மற்றும் ஜித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வரலாறு மற்றும் பண்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கவர் ஆகிடுது இதோட பார்த்தீங்கன்னா பகுதி நான்கு இதோட ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி அஞ்சு பகுதி அஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு அரசியலின் முகவுரை அரசியலமைப்பின் சிறப்பியல்கள் மத்திய மாநில மற்றும் மத்திய ஆட்சி பகுதிகள் குடியுரிமை அடிப்படை உரிமைகள் கடமைகள் மனித உரிமை பட்டயம் மத்திய சட்டமன்ற பாராளுமன்ற மாநில சட்டமன்றம் உள்ளாட்சி அரசு பஞ்சாயத்து ராஜ் தமிழ்நாடு இந்திய நீதித்துறையின் அமைப்பு சட்டத்தின் ஆட்சி முறையான சட்ட அமைப்பு தேர்தல்கள் அலுவலக மொழி மற்றும் எட்டாவது அட்டவணை பொது வாழ்வியல் ஊழல் ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் மத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணையம் லோக் அதலாக் குறை தீர்ப்பாளர் கணக்கு தணிக்கை அலுவலர் தகவல் அறியும் உரிமை மத்திய மாநில ஆணையங்கள் பெண்கள் முன்னேற்றம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பகுதி அஞ்சில் கவர் ஆகிறது இந்திய அரசியலமைப்பில் கவர் ஆகிடுது பகுதி ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பொருளாதாரம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுது அந்த இந்திய பொருளாதாரத்தில் என்னென்ன படிக்கணும் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் மொழிகள் மதிப்பீடு நில சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை வேளாண்மையில் அறிவியலின் பண்பாடு சாரி அறிவியலின் பயன்பாடு தொழில் வளர்ச்சி கிராம நலம் சார்ந்த திட்டங்கள் சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் மக்கள் தொகை கல்வி சுகாதாரம் வேலை வாய்ப்பு வறுமை தமிழகத்தின் பொருளாதார நிலை ஆற்றல் மற்றும் அதன் பல்வேறு மூலங்கள் மற்றும் வளர்ச்சி நிதிக்குழு தேசிய வளர்ச்சி குழு திட்டக்குழு வறிமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் தொழில் வளர்ச்சி மூலதன ஆக்கம் மற்றும் முதலீடுகள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு மற்றும் பங்கு விலக்கல் அடிப்படை கட்டமைப்பு மேம்ப மேம்பாடு தேசிய வருமானம் தேசிய வருமானம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுது அடுத்தது பகுதி ஏழு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் இதில் என்னென்ன படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய மறுமலர்ச்சி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு முன் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக ஏற்பட்ட எழுச்சி 
ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கழகம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர்களின் எழுச்சி காந்தி நேரு தாக்கூர் நேதாஜி தேசிய போராட்டத்தின் பல்வேறு நிலைகள் பல்வேறு சட்டங்கள் உலக போர்கள் அதன் இறுதி நிலை மதவாதமும் தேசிய பிரிவினையும் சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு ராஜாஜி வாவு சிதம்பரனார் பாரதியார் மற்றும் பலர் அரசியல் கட்சிகளின் பிறப்பு சுகாதாரத்திற்கு பிந்தைய அரசியல் நிலை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பகுதி ஏழு இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் கவர் ஆகிடுது அடுத்தது இந்த சிலபஸில் கடைசி டாபிக் பகுதி எட்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கணிதம் மற்றும் அறிவு கூர்மை அந்த கணிதம் மற்றும் அறிவு கூர்மையில் என்ன டாபிக் படிக்கணும் என்னென்ன டாப்பிக்ல கவர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளை தகவலாக மாற்றுதல் புள்ளி விவரம் சேகரித்தல் வகைப்படுத்துதல் மற்றும் அட்டவணைப்படுத்துதல் குழு வரைபடம் மற்றும் விளக்கப்படும் முழுமை தொகுதியாக தகவல்களை தெரிவித்தல் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை பகுப்பாராய்வு செய்தல் சதவீதம் மீ பே வா மீ மற்றும் மீ சீமா விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் தனி வட்டி கூட்டு வட்டி பரப்பளவு கன அளவு நேரம் மற்றும் வேலை தர்க்க அறிவு புதிர்கள் பகடை தொடர்பானவை படம் தொடர்பான தர்க்க அறிவு எண்முறை தொடர்பானவை முடிவெடுத்தல் மற்றும் பிரச்சனைகளை தீர்த்தல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ ஏ அந்த போஸ்டிங் அதில் வர போஸ்டிங் உண்டான சிலபஸ் இதெல்லாமே நம்ம கொடுத்துக்கிறது எல்லாமே படிச்சிங்கன்னா கவர் ஆகிரும் இது வரைக்கும் படிக்காதீங்க கூட அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை நாங்கள் இன்றைக்கி தான் அதை பார்க்கோம் இந்த இது மாதிரிலாம் ப்ரிப் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஷெடியூல் போட்டுருங்க இதில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரு தத்தனை நாள் சொல்லி ஒரு ஷெடியூல் போட்டு அந்த ஷெடியூலில் எனக்கு கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே வாங்க இந்த மந்த் இறுதிக்குள்ளே பார்த்து இறுதிக்குள்ளே அடுத்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அது டிஎன்பிசி குரூப் டூ அல்லது குரூப் டூ ஏ அறிவிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுது ரெண்டில் எதை அறிவித்தாலுமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ இன்னையிலேருந்து எல்லோரும் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்னையிலேருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை உறுதி இதில் எந்த ஒரு மாற்றமுமே கிடையாது இல்லைங்க எங்களால் சமைச்சர் புக்கோ அல்லது பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு புக்கோ ரெடி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறவங்களும் இல்லைங்க எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரே புக்காக இருந்தால் நாங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுவோம் புக்கு அது சமைச்சர் புக்குன்னா பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டுவெல்த்து படிக்கணும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறையா புக் கவர் பண்ணிடுது அதனாலே பார்த்திங்கன்னா படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சிலர் நினைப்பீங்க அப்படி நினச்சிங்கன்னா அல்லது உங்களுக்கு சமைச்சர் புக்கோ அல்லது ஓல்டு புக்கோ ரெடி பண்ணி படிக்க முடியல அப்படிங்கிறவங்களும் அந்த டோட்டலாக எல்லாமே கவர் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு புக்கு வந்து எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான ஒரு வீடியோ போடுறோம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா புக்ஸ் பார்த்தா அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் எந்த புக் பெஸ்ட்டு எதை படித்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் குரூப் டூ ஏ அல்லது குரூப் டூ பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போடுவோம் கண்டிப்பாக நாங்கள் நீங்கள் அந்த புக்கை படிச்சிங்கனாவே நீங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிற தகவல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் தேவையானதாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏகேபி என்டர்டைன்மெண்ட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அப்படி இந்த வீடியோ பிடிக்கல இந்த வீடியோவில் ஏதாவது எங்களுக்கு புரியலை இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் அதையும் கமெண்ட